അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വകാര്യക്കും എന്ന് കരുതുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വസ്വാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് വസ്വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അതിന് സൈക്കോളജിക്കൽ പരമായിട്ട് പറയുക ഒ സി ഡി അതായത് അബ്സസീവ് കമ്പൽസീവ് ഡിസോർഡർ എന്നതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായ ബോധ്യം ഉണ്ടാവും എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ തലച്ചോറ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുക അതാണ് വസ്വാസ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും എന്നതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഒരു കാര്യം തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിരന്തരമായ ചിന്തകളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്ന നിരന്തരമായ ചിന്തകളുടെ ഫലം അതാണ് നമ്മളെ അവസാനം ഈ ഒ സി ഡി അഥവാ വസ്വാസിലേക്ക് ചെന്നെത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായ ചിന്തകൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അത് അവസാനം നമ്മുടെ വസ്വാസിലേക്ക് എത്തുകയും വസ്വാസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നത് വീട് വൃത്തിയാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൃത്തി എത്ര വൃത്തിയാക്കിയാലും വൃത്തിയായിട്ടില്ല എന്നുള്ള തോന്നൽ വസ്ത്രം വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തം കുളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര വൃത്തിയാക്കിയാലും അത് വൃത്തിയായിട്ടില്ല അത് ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുകൾ അതൊക്കെയാണ് വസ്വാസിന് ഉണ്ടാവുക പിന്നെയും പിന്നെയും വൃത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെയും പിന്നെയും കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വസ്ത്രം അയൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ തന്നെ ഇത്തരക്കാരുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവർക്കും നമ്മളെപ്പോലെ സാധാരണ പോലെ ജീവിക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് അതൊക്കെ അവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ കൊണ്ട് അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ബ്രെയിൻ അതിനവരെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരാണ് ഇതിനുള്ള മരുന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അഥവാ വസ്വാസുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇതിനെ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്ന രൂപം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവർ സ്വന്തം വസ്വാസുള്ളവർ സ്വന്തം മനസ്സിൽ കരുതണം ഇതാണ് വിവേകമുള്ളത് ഞാൻ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ അത് മാത്രം ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് വാതിൽ അടച്ചോ എന്ന് രാത്രിയിൽ വാതിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും തോന്നും വാതിൽ ലോക്ക് ചെയ്തോ എന്ന് എന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ തോന്നും ആ സമയത്ത് മനസ്സിൽ പറയണം ഇല്ല ഞാൻ അത് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്ര മതി എന്ന ആ ഒരു മൈൻഡിൽ നമ്മൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വസ്വാസ് മാറിക്കിട്ടും അങ്ങനെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ വസ്വാസ് എന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകും പലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്ര സ്വഭാവം ഉള്ളവരെ കളിയാക്കാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്യും എന്ത് അവരെ കളിയാക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ ആ കളിയാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നോളുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കാൻ കഴിയില്ല അവരെ മൈൻഡ് അവരെ ബ്രെയിൻ അതിനവരെ സമ്മതിക്കൂല അവരെ കളിയാക്കുന്നതിന് പകരം അതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഇതാണ് വാസ്തവം എന്നവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരൊരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും രണ്ടാമത് അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുക നീ നേരത്തെ ചെയ്തതല്ലേ ഇനി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക അങ്ങനെ അവരുടെ മൈൻഡിൽ ഞാൻ ഒരു തവണ ചെയ്തതാണല്ലോ ഇനി അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു തവണ ചെയ്തത് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അത് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യം അവരുടെ മനസ്സിൽ വരുത്തി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവരെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അഥവാ നല്ല ടൈം എടുത്ത് എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് നല്ല പൂർണ്ണമായി ചെയ്യിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് മൈൻഡിനെ പൂർണ്ണമായി ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മാത്രം അവർ അവരുടെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് അത് പൂർത്തിയാണോ അത് ശരിയാണോ എന്ന ചിന്തകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ മൈൻഡിനെ
എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള ത്രാണി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇനി പഠന വൈകല്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകളുമായി അടുത്ത ദിവസം വരും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക